بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ایک دن فوجی لباس میں ملبوس ایک جوان کسی ہاسپٹل میں جاتا ہے اور ایک نرس اس کا ہاتھ پکڑ کر اسے ایک بوڑھے مریض کے پاس لے کر جاتا ہے اور کہتا ہے بابا جی آپ کا بیٹا آ گیا یہ بوڑھا مریض شدید درد اور عالم کے عالم میں مشکل سے اپنی آنکھیں کھولتا ہے اور اس فوجی لباس میں ملبوس جوان کی جانب اپنا ہاتھ آگے بڑھاتا ہے یہ فوجی جوان اس کا ہاتھ پکڑ کر اس سے محبت کا اظہار کرنے لگتا ہے نرس اس جوان کے لیے کرسی لاتا ہے اور وہ جوان وہیں پر بیٹھ جاتا ہے اور پوری رات اس بوڑھے شخص کے ساتھ باتیں کرتا رہتا ہے آدھی رات کو جب نرس آتا ہے تو دیکھتا ہے کہ یہ جوان ابھی تک جاگ رہا ہے نرس اسے آرام کرنے کا کہتا ہے لیکن وہ انکار کر دیتا ہے یہ جوان نرسوں کے آنے جانے اپنی تکاوٹ دوسرے مریضوں کی شور شرابے کی جانب توجہ دیے بغیر پوری رات اس بوڑھے شخص کا ہاتھ تھام کر اسے بات کرتا ہے بوڑھا شخص اپنے جوان بیٹے کا ہاتھ تھامے اپنی موت کا انتظار کرتا ہے صبح کے وقت یہ بوڑھا شخص مر جاتا ہے یہ جوان اس کا ہاتھ چھوڑ کر نرس کے پاس جاتا ہے اور اسے اس بوڑھے شخص کے موت کی اطلاع دیتا ہے نرس اس جوان کو اس کے بوڑھے باپ کے مرنے پر تسلیت کہتا ہے لیکن جواب میں یہ جوان ایک عجیب جملہ کہتا ہے کہ یہ بوڑھا شخص کون تھا نرس جواب دیتا ہے کہ یہ آپ کے ابو تھے لیکن جوان انکار کرتا ہے کہ میں اس شخص کو نہیں جانتا اور زندگی میں میں نے پہلی بار اسے دیکھا ہے نرس کہتا ہے جب تم اسے نہیں جانتے تھے تو جب میں تمہیں اس کے پاس لے کر گیا تو اس وقت تم نے مجھے کیوں نہیں بتایا فوجی جوان کہتا ہے کہ جب تم مجھے اس کے پاس لے کر گئے تو میں نے یہ محسوس کیا کہ اسے اپنی بیٹی کی شدید ضرورت ہے اور یہ اس قدر بیمار ہے کہ اسے اپنے بیٹے اور مجھ میں فرق نظر نہیں آ رہا لہذا میں نے اس کے پاس رہنا ہی مناسب سمجھا اور یہ مناسب نہ سمجھا کہ اس وقت میں انکار کر دوں جوان کہتا ہے بہرحال مجھے فلاں شخص سے ملنا ہے اور اسے اس کے بیٹے کی شہادت کی خبر سنانی ہے یہ سنتے ہی نرس کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو جاتے ہیں اور نرس کہتا ہے کہ یہ وہی شخص ہے جسے تم اس کے بیٹے کی شہادت کی خبر سنانے آئے تھے یاد رہے کہ آپ کے اطراف میں بہت سارے ایسے لوگ موجود ہوں گے جنہیں آپ کی مدد کی اشد ضرورت ہوگی لہذا ان کی مدد میں کوتا ہی نہ کرے ہو سکتا ہے اللہ نے آپ کو ہی اس کی مدد کے لیے انتخاب کیا ہو اپنا خیال رکھیے اللہ حافظ